Okay. Hello, everybody. Hello. Good evening. Uh, good night. Hello. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Remember that good evening is from 6 p.m. to 9 p.m. From 9 p.m. is night. Night. Okay. Oh, okay. Bless you. Bless you. Okay. I see Karen. Hello, Karen. Hello. Noemi. Alonso. Where is Alonso? Hello. Good night. Good night. Good night. Jason. Good evening. Jason, welcome. Uh, Hi, Noemi. Karen. Hi. Evan Torres. Alejandra. Hey, Mauricio, and JC. Okay, Ale, what is your camera? And JC, what is your camera? Mauricio, what is your camera? Alonso, what is your camera? There we go. Good, good. Nice seeing you. Nice seeing you guys. Hey, how was your vacation? Did you do something nice, interesting, or did you sleep all day? Interesting. Interesting. Okay, good. Okay. What did you guys do? What What did you do on vacation? What did you do on vacation? I, I I'm working. I, I stay home. You work. You stay home. Me too. Me too. I stay cook all the lote. <laughs> Ooh, I love atol de lote. I love riguas and I love quesadillas. Y tamales, no sé cómo se dice tamales. Tamales, nombre propio. It's, it's proper name, tamales. So, I love everything that comes from elote. Amo todo lo que venga del elote. Oh. Yes. Okay, good. Let's see. Good. Let's see. I see Alonso, very nice, very nice. Good, Alejandra Vasquez, nice. Hi. There was no care, there was no consumer, there was nothing. So this fair was kind of boring, boring. So I was like, oh my God, what to do, what to do? So you know what I did? I started cooking, I was cooking. I was I was doing pizza, I was making pizza, I was making quesadilla. Uh, I made a lot of things, so I'm a little fat, Ugh, fat. <laughs> <laughs> too, too many quesadillas. Yo las sé cocinar, teacher. Oh, I, you can no do them. Cosa. I can do that. I can do. I it. can do that. Yes, very nice, nice. Hey, invite me when you get some. Invíteme cuando ya tenga otras. Quiero engordar más. Okay. <laughs> okay. Tendría Bye. que ir donde mis padres para que me presten el horno. Oh, they have? Tienen horno de ese de... Sí, artesanal. Oh, good. That's nice. I love that. I love sí. that. Very Ellos cool. son de cabañas. Nosotros somos de cabañas. Good. I don't know cabañas, no cabañas casi no conozco, solo he pasado. Precioso, Sensuntepe que la gente vive del comercio lácteo. Uh, bueno, al menos nosotros, esa fue nuestro fuerte. Uh, yeah, como mucho queso. I love cheese. <risa> <risa> sí, cuando yo pruebo el queso aquí en San Salvador. No good, no good. Sabe no horrible. Good. No good. <risa> I don't like. You know, they, they bring my, my cheese from Santa Rosa. El mío ah, sí. De Santa Rosa. Sabe muy bien. Yeah. Uh, they bring me. De, de San they, Vicente. From Santa Rosa, they bring me. Sí, es cheese. San Vicente. And, También las quesadillas de oh, esa zona. Totopostes. Yes. Totopostes. You know, they bring me totopostes. And you know what is totopostes? Ah, no, nunca he comido totopostes. Alonso, do you know what is totopostes? ¿Qué, ¿Qué son los ingredientes de un totoposte? I have no idea. They just bring it to me. I just eat it. <laughs> Necesitaría saber. You want me to show you? You want me to show you one totoposte? Look, wait. ¿Quién es de San Vicente? Que nos no. diga qué ingredientes tiene no, un totoposte. They are from San Miguel. Ah, San Miguel. San Miguel. 
San Miguel, Gotera, Usulután, they make the, 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 the postes. And tus tacas, sí, tus tacas. sí he ido a la zona, pero nunca he probado tonto postes. ¿Alguien más ha probado? You have to eat it with coffee. With coffee, that's really nice, really nice. Okay, guys. Sería, so, I never eat toto postres. I never eaten. Eaten. I never uh, eaten. I never eaten toto postres. Es otra oración del presente perfecto, que sería, uh -huh. no, no he comido toto postres. Uh -huh. I never eaten toto postres. I never eaten toto postres. I always, I always eat toto postres. I always eat toto postres. En quesadilla, of course. Yes. Ok, guys, nice seeing you back. Pero veo que están muy poquitos hoy. ¿Qué pasó con los demás? Qué poquitos. There should be here. Ok, so, do you guys remember what we were doing last week? ¿Se acuerdan qué estábamos haciendo la semana pasada? Bueno, durmiendo. Sí, sobre ¿Cómo? los medios de transporte, teacher. Okay, that was unit what? Seven. Unit eight. ¿Cuál era la unidad? Mm. Okay, listen. This is what, what we left off. I'm going to share what we, where we were. Vamos. Voy a... Um, compartir. Can you see it? Yes, teacher. Yes. Ok, good, good. Esto ya lo vimos, ya. Esto también, ¿verdad? Yes. Aquí creo que nos quedamos, ¿ya? Yes, yes, teacher. Good, good. Ok, so, let's go yes. back or from this simple present short answers. So let's go over here. Uh, let's practice this little, this is for the forum. Okay, wait, no, 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 no. Here, there's no state of arm, no. Here, okay, yes, there. Okay, here we go. Does your house have a garage, everybody? Does your house have a garage? Have a garage. Does your house have a garage? Does your house have a garage? Yes, it does. It is a small one. Yes, it does. It is a small one. It is a small one. It yes, is a small one. Yes, it does. It is a small one. Yes, it yes, does. It does. It is a small one. A small one. Does Mary's house have a living room? Does Mary's, Does Mary's house, house have a living room? room? Does Mary's house have a living room? Does Mary have a living room? Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. It is a big one, too. It is a big one, too. Yes, it does. It is a big one, too. Yes, it does. It is a big one, too. Do you have a lot of furniture in your living room? Do you have a lot of in your living room? Okay, um, be careful. Tengan cuidado. Cuando llegamos a lot of, estas tres como que se unen. A lot of. Okay, listen. Do you have a lot of furniture in your living room? Do you have a lot of furniture in your living room? <laughs> no, I don't. I only have a TV set. El mismo problema que no. I don't. No, no. I don't. I don't have a TV set. I only have TV set. A TV set. TV set. Oh, a TV set. Yes. Uh, TV set. 
es, es este, como un centro de entretenimiento o una mesa para poner el televisor. No, lo que nosotros llamamos aquí la juguetera, donde ponen el, el uh -huh. televisor y otras cosas. Uh -huh. Uh -huh. Yes. No, I don't. I only have a TV set. ¿Todos? No, no, I don't. I don't. I don't. I only, have I only have a TV, have a TV set. TV set. Do, do your grandparents have a, a big garden? Do your grandparents have a big garden? Do your grandparents' house have a big garden? No, it doesn't. It has a small garden. No, 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 it doesn't. It has a small garden. Do you have a refrigerator in your kitchen? Do you have a refrigerator in your kitchen? Do you have a refrigerator in your kitchen? Do you have, you have a refrigerator in your kitchen? In your kitchen? Refrigerator. 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 Do you have a refrigerator in your kitchen? Do you have a refrigerator in your kitchen? In your kitchen. Yes, I have a white Yes, I do. I have a white one. Yes, I do. I have a white one. Yes, I do. I have a white one. Good. Um, take a screenshot. Take a screenshot, please. Because we're going to practice. Please. Do you have the, the screenshot? Ya tienen el screenshot? Yes. yes. Good. Goku. Who is watching Goku? <laughs> Le voy a echar un kame kame ha. Crazy Goku. Ok. Um, let's go practice and we're going to do because we have a small class. So you're going to do, if you are going three, you're going to start doing uh, the question. For example, person number one, do one and two and two and two. For example, van a ser así. Una pregunta cada uno. Así en ronda. No importa si la repiten otra vez, ¿ok? So, let's go practice. I'm going to put you in group of three. Grupo de tres. There you go. Go and practice. Please make corrections if, you're, if your classmate is making something bad, ¿ok? Grecia, go to your group. I'm trying to move you to your group, Grecia. Very good. Very good. I have a garage. It does. It then it. Does Mary's house have a living room? Yes, yeah, it does. It is a big one too. Do you have a lot, a lot of furniture in your living room? No, I don't. I only have a TV set. Wait, wait. your grandpa? Yeah. 
Wait, 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 wait. Um, están haciendo pregunta y respuesta. No. Eh, tiene que ser pregunta. Por ejemplo, Arely le pregunta a Karen. Karen responde. Ah. Y Karen le pregunta a Alejandra. Ajá, ya luego, se había entendido. Kevin, eh, Kevin okay. le contesta a Karen y luego Kevin le pregunta okay. a Alejandra. Alejandra. Oh, again. Kevin, eh, sí. uh, Arely. Yeah. <laughs> ok, go. Okay, ok. Gracias. Don't worry, don't worry, it's ok. ¿Quién había iniciado? Karen, ¿verdad? O Arely. Yes, Karen. I do. Mm -hmm. Entonces, okay. usted sería la primera. Have, have I? Yes, it does. It, it is a small one. ¿Qué sigue? Does Mari's house have a living room? ¿Qué ¿Ya tengo que Ah, oh, ok. Sí. Yeah, guys. Guys. Es que miren, It is, uh, para que se comprendan mejor, hagan así. Por ejemplo, Karen, cuando le pregunta a Alejandra, le va a decir, Alejandra, eh, does your house have a big garage? Alejandra le contesta. Luego Alejandra le pregunta a Kevin y le va a decir, Kevin, does Mary's house have a living room? Y así para que, okay. ¿ya? Okay. Oh. Yes, mm -hmm. Okay. <laughs> What is happening here? I don't hear no one talking. You should be speaking, guys. <laughs> Ay, ya me puse nerviosa. Repítala, Joan. Vaya, do you have a refrigerator in your kitchen? Yes, I do. I have a white one. Ahora, don Mauricio. Yo inicio, That your house have a garage. Yo contesto. Sí. Yes, it, yes, it's done. It is. Uh, esa palabra muy se es. La última. Small one. Small one. Small. Ah, small. Ah, pues sería. Yes, it's done. It is small one. Yes. Ok. Ahora le pregunto, eh, Joana. Does okay. Mary's house have a living room? Yes, it does. It, it is a big one too. Okay. Uh, do you, you have uh, a refrigerator? Refrigerator <laughs> in, your, in your kitchen. Yes, I do. I have a white one. Ahora ustedes dos responden. Does your house have a garage? Yes. Yes, I do. Contesting. <laughs> <laughs> yes, it does. It, it, it is. A small one. Does Mary's house have a living room? Yes, I do. It's a yes, big old one too. It's do a you big have a lot too. of furniture in your living room? No, I don't. I only have a TV set. Do your grandparents' house have a big garden? No, I doesn't. It have a small it garden. A small garden. Wait, wait, wait. No, it doesn't. 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 Um, no, también doesn't. otra cosa. Era, uh -huh. era, era así. Ejemplo. Noemí, usted le preguntaba a Carlos, Carlos, does your house have a garage? Él iba a contestar, yes, it does, it is a small one. Luego Carlos le iba, mm. le iba a preguntar a, ¿cómo se llama? Alejandro. Ale. A Ale. 
Ale, does Mary's house have a living room? Yes, it does. It is a big one. Y luego Ale le preguntaba a usted, do you have a lot of furniture? In your... O sea, así. Mm. Que vaya en rueda. Ok. Oh, ok. Ok. Good. Ok. Continue. Entonces, continue. yo solo he estado preguntando. ¿Alguien me puede preguntar a mí? <risa> eh, Nicole, ¿eh? No, no Sí. Eh. Eh. Ah, Noemi. <laughs> Noemi, does your house have a garage? No, I don't. I only have. Espera, espera, me perdí, me perdí. <laughs> Esa es la primera. <laughs> sí. Uh, Arely, do your grandparents' house have a big garden? No, it does not. It has a small garden. Kevin, do you have a refrigerator in your kitchen? Yes, I do. I have a white one. Okay. ¿Me empieza ahora? Yo voy a empezar. Does your empieza? house have a Hola. ¿A quién le está preguntando, Kevin? Diga el nombre de quién le pregunta, ¿Sí? por favor. ¿Sí? Ok, yes, it don't, it, uh, it, it is a small one. Karen, does Mary's house have a big living room? Yes, it does. It's a big one, too. You have a lot of, in your living room, uh, no. Alejandro? Uh, you gotta watch the names, los nombres, por favor. Disculpen, ¿seré yo o no escucho nada? Teacher tiene apagado el micrófono. El maestro tiene el micrófono apagado. My bad. <risa> eh, no se oye nada. No? Lo veo, pero no lo oigo. Can you hear me now? Sí, hoy yes. sí, hoy sí. Yes. <risa> my bad, my bad. Yes, my bad. I listen. <risa> ok. Listen. Yo solo lo voy a hacer seña y... <risa> Okay, so what I'm trying to say is that we're going to practice making questions for positive answers and for negative answers. Vamos a hacer preguntas para que contestemos tanto positivo como negativamente. Okay? Mm -hmm. Remember that we are focusing on the simple present that yes, I do, no, I don't. Okay, primero vamos a hacer las positivas, okay? Positive, positives. Do you understand English? 
Noemi, do you understand English? Yes, I do. Nice. Joshua, no, Jehoshua. No, ¿cómo es? Jeho. Joshua. Ah, okay, Joshua. Joshua. Uh, do you? Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Do you, you? Do you understand English? Yes, I do. Okay, good. Now you made the question to Arely. Uh, Arely, do you understand English? Yes, I do. Okay, Are, ask Joanna. Are, Lee, ask Joanna, please. Okay, do you, do you, do you understand English? Do you understand English? Do you understand English, Joanna? Yeah. Yes? Yes. I do. Yes, I do. Yes, uh -huh. I do. Yes, I do. Estamos haciendo las positivas primero. Ok, Joana, sí. ask Janet. Eh, ¿Cuál pregunta le voy a hacer? Lo siento. Do you understand English? Janet, do you understand English? Janet, do you understand English? Yes, I do. Good. Ask Josué Valladares. Josué, do you understand English? Yes, I do. Good. Ask uh, Mauricio. Mauricio, do you do you understand English? Wait, wait, wait. Do you understand English? Otra vez, Josué. Do you understand English? 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 Mauricio. Yes, I do. Okay, good. Mauricio, ask JC. JC, <coughs> do you understand English? No sé si soy yo, pero no escuché. Ni yo tampoco. <laughs> okay, repeat, please. JC, do you understand English? Hoy sí, hoy sí. Bueno, no me oí, pero igual voy a contestar. Yes, I do. Ok, JC, ask Juliet. Ok. Eh, do you understand English? Yes, I do. Good. Pause. Pausa, pausa, pause. Remember that in English, y esto es cultura, it remember that in English, whenever you are speaking or you're asking somebody, you need to mention the name of the person. Es cultural de que eh, los gringos o en Estados Unidos, eh, cuando usted va a hacer una pregunta y conoce a la persona, tiene que mencionar el nombre antes. ¿Ok? Por ejemplo, Josué, do you understand English? No solamente, do you understand English? No. Josué, do you understand English? Eso es cultural. Y como aquí todos ya nos yes. conocemos, tenemos que mencionar nuestro nombre, ¿ok? Good. Okay. okay. Good. Okay. okay. Um, ahora vamos a la negativa. Negativa. Um, siempre con, con idiomas. Okay. Um, for example, do you understand Japanese? Do you understand Japanese? Todos. Do you understand Japanese? Do you understand Japanese? Do you understand Japanese? Do you understand Japanese? Good. Ojo, aquí, como les decía anteriormente, eh, cuando estamos repitiendo, no se me pongan a escribir porque se les va, o sea, se les va la idea. Repitan, repitan, repitan. Do you understand Japanese? Do you understand Japanese? Ok. ¿Cuál va a ser la respuesta? No. No, I don't. No, I don't. A menos que le diga, sayonara, or ni hao. Ok, um, so let's see. Kevin, do you understand Japanese? 
No, I don't. No, I don't. Good. Kevin, ask Abraham. Abraham. No, no, he's to Abraham. Abraham, do you understand Japanese? No, I don't. Good. Abraham, ask Ernesto. Ernesto, do you understand? Do you understand Japanese? Oh, 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 Abraham. Understand. 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 Um, mm, oh, 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 momento. Understand. 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 Oh, oh, oh. Do you understand Japanese? No puedo repetir otra vez. Okay, no yeah, yeah. Porque me lo roban. Interpret. No <laughs> okay. Can repeat, please. <laughs> Do you understand Japanese? Do you understand Japanese? Okay, good. That was good. Hey, give it to Abraham. Let's give it to Abraham. Nice. I guess. Come on, guys. <laughs> no, hey, that's good. That's good. That's good. Okay. Uh, I can let you go, Abraham. Ernesto. Oh, Ernesto, sorry. <laughs> My bad. I don't. Como? I no, don't. No, I don't. No, no, no I don't. I don't. No, I don't. Primero se hizo la negación. No, coma, uh -huh. I don't. Okay. No, I don't. Good. Okay, Ernesto, ask Karen Quintanilla. Uh, Karen, yo understand Japanese? No, 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 no. Do no, you... I don't. Wait, wait, Karen. Ah. Do you ah. understand Japanese? Do, understand do, Japanese. You, do you understand Japanese? No, understand. I don't. Understand. Understand. Do you understand Japanese? No, I said Nesto. That's good. No, I don't. Good. Karen, ask Janet. Janet, do you understand Japanese? No, I don't. Good. Okay. Si se fijan, solo hemos hecho primeras personas. Do you? Do you? Practiquemos terceras. Okay. So vamos a hacer así. Check. Primero la positiva. Positiva. Que okay. vamos a usar a Joana. Okay. Le pregunto a um, Alonso. Alonso, listen to the question. Vean la pregunta. Alonso, does Joanna understand English? Listen. Eh, Alonso, does Joanna understand English? Sí. Yes, I do. Ojo, lo voy a hacer de nuevo. Esta vez solo para que vean cómo es la respuesta. Yo le voy a preguntar. Alonso, does Joanna understand English? Y usted me va a contestar, yes, she does. Yes, she does. She does. No. Ahora, si yo she pregunto does. de un él, yo le voy a preguntar, Alonso, does Joshua understand English? Y usted va a decir, yes, he does. Y esa es tercera persona singular, singular, ¿ok? Ok, repetition, todos conmigo. Does Joanna understand English? Does Joanna understand English? Does Joanna understand English? Yes, she does. 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 She does. Good. Okay, vamos a hacer la positiva nada más, okay? Noemi, does Joanna understand English? Yes, she does. Very good. Noemi, ask Mauricio. Mauricio, does, does Alonso in, understand Japanese? Wait, English. Ah. Does Joanna un, understand English? Yes, she, yes, she does. Yes, she does. Okay, good, good, good. Yes, she does. Very good, Mauricio. Mauricio, as Ale Moreno. Ale, does Joanna understand 
English. Yes. Yes, she does. Yes, she does. Very good. Ale, as uh, Carlos Mejia, please. <laughs> Carlos, <coughs> Carlos does. Joana? No, me. Okay. Ah. Okay, English. otra vez. Ale, Ale, look at me, Ale. Okay. Does Joana understand okay. English? Carlos. Uh, Carlos. Carlos. No. No sé, pero Carlos, hagámoslo. Okay, very close to the window. Oh, wait, no. Uh, does Joanna understand English? Good. Yes, she, she does. Very good, very good. Ahora, ¿Y si es Carlos? Eh, ¿Si es Carlos? ¿Cómo es la respuesta, teacher? ¿Para qué? La respuesta. Oh, oh yeah. Does Carlos understand English? Yes, he does. He does. Ah, yes, he does. Para, para ella es she, para él es oh. he. Yes, she does, para Joana. Y yes, he does, para Carlos. Ok. Ok, thank you. ¿Estamos entendiendo esto? Todos. Yeah, yes. Very good. Yes. yes, teacher. Ahora hagamos lo negativo. Negativo, para él y para ella. Ok, siempre con japonés. Okay. ¿Y podemos usar las demás personas en esa respuesta? Claro que sí, ya vamos a llegar a eso. Okay. Ahorita porque estamos solo en tercera persona singular. Primero hicimos la, la primera persona, acuérdense. Ahora estamos haciendo terceras y después vamos a hacer plurales, ¿ok? Ok. Ok, good, good. Vamos con terceras personas ne para negativo, ¿ok? Does Joanna understand Japanese? Todos. Does Joanna understand Japanese? 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 ¿Y cuál va a ser la respuesta para ella? She yes. no, 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 she doesn't. No, she doesn't. She doesn't. No, she doesn't. ¿Otra vez? No, no she, she doesn't. doesn't. Good. Carlos Mejía, ¿does Joanna understand Japanese? No, she doesn't. Very good. As Nuria. Nuria. Is Noemi Cornejo understand Japanese? No, 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 no. Allí no va is. Das. das. Otra vez, Carlos. Eh, ¿A quién le voy a preguntar? Uh, uh, a Nuria. Nuria. Do, does Noemi understand Japanese? No, she doesn't. Very good. Uh, Nuria, ask Joshua. Joshua, does Noemi understand Japanese? No, she doesn't. Very good. Uh, Joshua asks JC. JC, does Alcide Hernandez understand Japanese? Nimiko. Eh, eh, yes. <laughs> no, he doesn't. Uh, Sorry, era uno de ustedes. Because I do. Okay, don't worry. Um, okay, so that's negative. That's negative. Okay, ya entendimos todos lo de primera persona, tercera persona singular para he and she. ¿Entendimos? Yes. Yes, yes teacher. Yes, teacher. Ahora hagamos una plural. Hagamos una plural, ¿ok? Ok. Vale, esto va así. Recuerden que para primeras personas y plurales pues, mm -hmm. utilizamos el do, ¿correcto? Entonces vamos así. Do, listen, listen. Do Josué and Janet understand English? Do Josué and Janet understand English? Todos. Do, do, do Josué. Do Josué and Janet. Arely, repeating, please. <laughs> Se asustó. Ok. Do Josué and Janet understand English? Todos. Do Josué and Janet understand Japanese? English. 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 Do Josué and Janet understand English? Todos. 
do, do, do Jose, Jose and Janet, Janet wonder understand English. English. Do Jose and Janet understand English? Do Jose and Janet understand English? Yes, they do. Yes, yes, they do. They, they do. Yes, 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 they do. Do Josue and Janet understand English? Do Josue and Janet understand English? Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. No, ¿quién dijo yes, I do? Yes, yes, they do. Yes, they do. Yes, they, they do. do. Ok. Oh, se me perdió a quién le iba a preguntar. Bueno, Silvia. <laughs> Silvia, ¿do Josué and Janet understand English? Yes, they do. Yes, they do. Very good. Nice. Silvia, pregúntale a Kevin. Kevin. Kevin, ¿do Josué and Janet understand English? Jose, no, Kevin, Kevin, yes. Kevin, were you paying attention? Kevin, Kevin Torres. Oh, aquí Torres. tenemos dos Kevin. Kevin. Hello. ¿Tenemos dos Kevin? No, no tenemos dos Kevin. No. Repito. Oh, no, Silvia, haz, haz Mauricio, ya que lo tiene la par ahí. Mauricio. Do Jose and Janet understand English? Yes, they do. Nice, very good, Mauricio. Uh, Mauricio, ask Alonso, please. Alonso, do you... Alonso, do Jose and Janet understand English? Very good, very good. Yes, they do. Very good. Um, Alonso, ya que tiene la palabra Arely. Arely. Vaya, a ver. Eh, uh, uh, Jose and Janet understand English? Uh, no lo escuchamos bien. Otra vez, por favor. Arely, Arely, uh, Jose and Janet understand Japanese, uh, English? Yes, they do. Very good. Nice, nice. Ok, Arely, as Josué Valladares. Así tenemos dos Josué, ¿cierto? Ok, Josué. Tú, Josué and Janet, understand English? Yes, I do. Good. Josué, as Juliet. Juliet, do you, Josué and Janet, understand English? No. Usted le puso el you. Allí no hay you. Do. Ah, oh, perdón. Sorry, 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 okay, sorry, sorry, sorry. Okay. Janet, do you... Oh, sorry. Janet. No, Juliet. Do... Juliet. 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 Do Josue and Janet understand English? Yes. They do. Okay, good. Ahora hagamos la negativa. ¿Todos bien con la positiva plural? Sí. Teacher, tengo una yes, pregunta. Yes. ¿Quién me pregunta? Que siga. Teacher, sí, tengo, una, tengo una pregunta. Que siga. Este, o sea, yes. yo le estoy preguntando a esa persona si él y ella entienden inglés. Claro, plural. Entonces, pero sé que no es de ellos. Sí, o sea, entonces cuando conteste usted va a decir, sí, ellos entienden. Entonces, yes, ah. they do. Ah, yo pensé que se refería, porque el que responde, pensé que decía, sí, nosotros. Entonces, yo pensé que era, we. Ah, no, entonces, esa sería, yes, bu we. buena pregunta, Ale, nice. Ajá. Eso me permite, es que... ajá. ajá. Eso me permite decirles que acuérdense que eh, en el sujeto, el you, no solamente es para tú o ti, sino que también es you. Ustedes. Entonces, si yo le pregunto, digamos que, como lo dijo Ale, que fuera esa la forma, yo le diría a Josué y a Janet, a los dos, yo les preguntaría así. Do you understand English? 
¿Cómo me contestaría? Positivo, positivo. Yes. Yes, because we, uh, we do. Yes, we do. Yes, we do. Y allí respondemos a lo de Ale. ¿Estamos, Ale? Pero eso sería, okay. ojo. Cuando están Yo cerca. Ya casi igual, pero... No, no, no. Pueden estar en cualquier lado, pero con tal que utilicemos el, el you perfectamente, porque recuerden que el you es para eh, eh, segunda persona, pero también puede ser plural. Porque puede decir you, tú, o puede decir you, ustedes. ¿Ok? So, tenemos que distinguir cuándo va a ser ese you para plural o cuándo va a ser solo you para, para segunda persona. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Thank you, okay. teacher. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No. Cool. Let's move on. Ahora hagamos la negativa. Negativa. Vamos a utilizar a Alonso y a Mauricio. ¿Estamos bien? Sí. Vale, escuchemos. Do Mauricio and Alonso understand Japanese? Todos. Do Alonso and Alonso understand Japanese? Alguien me está hablando Spanglish. Me están mezclando español allí. No, no, no. Do Mauricio and Alonso understand Japanese? Todos. Es cierto que lo, el, 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 como dice el, el dicho, la alteración del producto, ¿no? ¿Cómo es? La alteración del el orden de los factores. Hey, nunca fui bueno para la matemática. Sorry, my bad, my bad. Ok, so, dije. Do Mauricio and Alonso understand Japanese? Todos. Do Mauricio and Alonso, Alonso understand Japanese. Japanese? Good. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? No, they don't. 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 Very good. Janet, do Mauricio and Alonso understand Japanese? No, they don't. Good. Eh, as Joana. Joana, do Mauricio and Alonso understand Japanese? No, they don't. Very good. Joana, as Jaycee. Jaycee, do Mauricio and Alonso understand Japanese? Otra vez, Joana, please. Sí. Eh, Joana, no lo escuchamos. Perdón. Eh, Jaycee, ¿do Mauricio and Alonso understand Japanese? Jaycee, tiene apagado el micrófono. Okay, no, they don't. Very good, very good. Okay, so we're good with plurales. ¿Cómo contestamos para, para y cómo hacemos la pregunta? Ahora, vamos a hacer un rápido porque necesito que entendamos el sujeto, que, que entendamos bien al 100% el sujeto, porque me, 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 o sea, como que los da la sensación como que aún no está al 100% entendido, ¿ok? So vamos. Sorry, sorry, sorry. ¿Ya? Apague, ¿Pueden apagar el, un micrófono que está diciendo interferencia? No es el mío, sí. Yeah. No, bueno, ¿No? ya está. Va. Thank you. Ok, so, listen. What we're going to do, vamos a hacer un, un rapidito, un rapidito para entender los sujetos, ¿ok? Listen. I do understand English. I do understand English. Todos con el dedo, con la mano. I do understand. I do understand English. Understand English. I do understand English. I do understand English. Good. Y la siguiente es singular. You do understand English. You do understand English. You do understand English. You do understand English. Ahora, es singular. Voy a apuntar a Noemí. 
Entonces yo voy a decir, she does understand English. She, she does, does understand English. English. She does understand English. She does, she does understand, understand English. English. Ahora voy a apuntar a Josué. He uh, does understand English. He does, he does understand, understand English. 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 Ahora voy a enseñar a mi teléfono. He does understand English. He does, he does understand, understand English. English. He does understand English. He does understand English. Ahora el plural. Chequen. En la primer, toda la primera línea. You understand English. You, you, understand, you understand English. English. You understand English. You, you understand, understand English. English. Ya, ya ese you ya no es para segunda persona, sino que ustedes entienden inglés, ¿ya? Ahora, okay. el otro plural. We, we understand we, English. We understand English. We, we do understand English. We do understand Ahora solo Joana, Jaycee y en Juliet y Abraham. They do understand English. They, they, they do, do understand, understand English. 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 Good. That's it. Acuérdense, el sujeto es muy importante en el momento de, ya sea para hacer una pregunta o para... para ¿Ok? So, tienen que recordar que el you... Es traicionero porque tenemos que saber si es para segunda persona o para plurales, ¿ok? Para plurales. ¿Ok? ¿Pregunta? Ok. Yo tengo una pregunta. Ok. Eh, por ejemplo, en estas, en estas últimas oraciones son afirmaciones, no son preguntas. Good. ¿Se acuerdan de lo porque que hablábamos la pasada? Que el okay. statement, ¿verdad? Statement. ¿Se acuerdan de statements? Yeah. ¿Qué, dice, ¿Qué era statement? ¿Qué, ¿Qué decíamos la semana pasada que era statements? ¿Qué significa? Aceleración. Thank you, Kevin. Nice. Hey, give me five, man. Give me five. Five. High five. <risa> <risa> so, yes. Aseveraciones. Aseveraciones. No oraciones. Oraciones son diferentes. Aseveraciones. Okay. So, that's, those are statements. Claro. Eh, ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces vamos a seguir con la diapositiva. Okay. Pero no importa, si en el, en el camino tienen preguntas, me pueden hacerla, ¿ok? Ok, here we go. Vamos a terminar con esta. Así. Ok, let's move on to next activity. Ok, here we go. Ok, es furniture. Uh, apaguen su micrófono para que escuchen, por favor, la pronunciación. Ok. Page 46. Exercise 5. Word power. Furniture. Part A. Uh, siempre me pasa lo mismo. Listen and practice. Armchairs. Stove, curtains, pictures, clock, bed, table, coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase, dresser, Chairs, mirror, rug, television. Okay. Um, everybody, can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes, yes, yes. Okay, yes. thank you, thank you. Bye. Ahora vamos a hacer una, una repetición conmigo, después de mí, okay? Armchairs. I chairs. chairs. I'm chairs. I'm chairs. I'm chairs. Stove. 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 
Stove. Stove. Stove. Table. 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 Coffee table. Coffee table. Coffee table. Coffee table. Bookcase. 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 Case. Dresser. 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 Chairs. 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 Microwave oven. Microwave oven. Microwave oven. Microwave oven. Curtains. 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 Pictures. 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 Lamps. Pictures. Lamps. 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 Refrigerator. 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 Mirror. 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 Rug. 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 Sofa. 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 Clock. 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 Bed. 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 Desk. Desk. Television. 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 Ahora con esto, with this, we're going to make an exercise. Vamos a hacer un ejercicio about spelling. For example, hey, I'll see this. How do you spell clock? C-L-O-C-K. C-L-O-C-K. Clock. Okay, spelling. Okay? Okay, Noemi. Uh, how do you spell a stub? It is E. Is T O B E? Uh, no. S, no, is S S T S T O B B E. Okay, ahora pregúntele a otra persona a usted. Kevin, how do you spell court time? Courtains. 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 It is C U R T A I M S. Very good. Ahora usted le pregunta a alguien más. Eh, a ver. Alejandra, how do you spell eh, bookcase? It's. It's. B O O K C A S E. Very good. B O O K C A S E. Okay, good case. Pero también puede decir así mismo. B double O K C A S E para hacer doble double B double O K C A S E ya good okay, okay. Ale, uh, Ale Ale pregúntale algo más okay. mm. how do you spell television is T A L A No, vuelvo a comenzar. B E L ¿Qué pasó? 
Ok, Ale, pregúntele algo más, pues. Ok. Eh, Janet, how do you spell television? Is T E L E B I S I O N. Very good. Ok, ah, pregúntale alguien más. Por favor. Ok. How do you spell sofá? Primero el nombre. How do you spell sofá, Mauricio? Ok, good. Is, 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 C, O, R, A. No. Is, S, O, F, A. S, O, F, A. Is, O, F, A. No, no. Usted me está diciendo is y la S es S. S, S. O, o F, A. Very good. Ok, Mauricio, pregúntele alguien más, por favor. Jaycee, how do you still refrigerator? Refrigerator. Refrigerator. Yes. R A F R I D A R A T R R. No, otra vez. Casi no lo veo. Espérenme, lo veo. A, A, F, R. No, 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 no. Me está confundiendo la E. La E. A, I es la cosa. Ajá, otra vez, por favor. A, I, F, R, I, G, I, R, A, T, O, R. O, R, O, R. Very good. Ok. Nice. Ok, let me, let me talk to you a little bit about this. How do you... Ya no. Ya no. Ok, listen, guys. Um, I see, you know, I did this little, little exercise about spelling and I could hear that you guys are missing the alphabet. Ok, please practice the alphabet. Practiquenme el alfabeto, por favor, because you're missing that spelling. En, en, cuando no sabemos deletear o nos equivocamos, quiere decir que al pronunciar otras cosas nos vamos a equivocar. So, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z. Lo que les va a tomar por sorpresa es cuando pronunciamos esta. No, no es igual a... Como, como esa, la, la, la que dices que es de burro. ¿no? Ok, so. Um, es súper diferente. Si usted dice B, es esa. Pero si usted quiere decir esta, tiene que, como que se muerde el labio inferior. B. B, B, como que se lo muerde, el labio inferior, B. En cambio, si dice B, normal, B, pero esta, B, B. Otra que le va a dar un poquito de, de, de guerra es la M. Tenemos que hacer ese sonido como cuando tenemos hambre. Mm. Tengo hambre y, y mi vecina está cocinando hamburguesas. Yo, mm. Ese sonido, Entonces, M, M, M. Porque la N solo decimos N, N, pero la M, 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 ¿ok? Good. ¿Alguno? ¿Cuál otra? Oh, la Z, como que si fuera una vispita. Z, Z, O como que cuando le agarras la corriente a alguien. Z, 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 Z. <risa> Algo así. Um, ¿Qué otra? Oh, H, la H, H. H, H, ¿ok? So, practíquenme el alfabeto y vamos a regresar el día de mañana. Vamos a hacer un ejercicio de spelling. Lo voy a probar, ¿eh? Voy a probar cómo estamos. So, practíquenme el alfabeto, please. 
Um, y para esas palabras TH, como el número 3, 3, ojo, ese ejercicio tiene que sacar la lengua, solo la puntita de la lengua, hacia, la, hacia el labio superior y hacer como que va a soplar. Como que va a soplar. Hace un ruidito nada más. Con la punta de la lengua. Y ya cuando quieran decir el número 3, solo hacen un suplidito y van a hacer 3, 3, 3. Y no solamente les va a ayudar con el número 3, sino con todas las palabras que lleven TH. ¿Ok? Esa es tarea para hoy. Pónganse unos tres minutitos enfrente del espejo. Abecedario y el sonido para TH. ¿Estamos? Ok, guys. Okay. So, I'll see you tomorrow. You guys have a nice night. Tengan feliz noche. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Have see a nice you. night. Good night. Good night. Have a good night. night. Good night. See you tomorrow.